¿Cómo es amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre la República Democrática del Congo. Comenzamos. Número 1. Este país se llama República Democrática por su sistema de gobierno donde el presidente es la cabeza del estado, mientras que Congo proviene del nombre del río que atraviesa todo el país, el río Congo, que a su vez fue nombrado así por el reino del Congo, que era un estado que habitaba en este río. Número 2 el Congo es enorme, de hecho es el segundo país más grande del continente africano y el decimoprimero en el mundo, con una superficie poco menor a la de la Argentina o poco superior a la de México. También por estar en el centro de África tiene muchos vecinos, limitando con nueve países solo está por detrás de China, Rusia y Brasil en cuanto a número de vecinos. Número 3 este país es uno de los más étnicamente diversos del planeta, con una diversidad de pueblos similar a la de Indonesia, pues más de 250 grupos étnicos viven en este país. De estos, los pueblos Bantú constituyen la mayoría de la población del país. Número 4 desde su independencia, este país ha soportado más de dos décadas de conflicto armado, conocidos como la Primera y la Segunda Guerra Civil del Congo, que ha dejado a más de 5.4 millones de muertos, lo que la convierte en uno de los conflictos más mortíferos en África desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque oficialmente estas guerras ya terminaron, aún existen muchas guerrillas violentas a lo largo de su territorio aún activas. Número 5 la mayor parte del Congo se encuentra dentro de la región climática tropical y es de los pocos países del mundo atravesados por la línea del ecuador. Este clima favorece la humedad, las lluvias y consecuencia a la vida. Por esta razón aquí se encuentra la selva del Congo, que está ubicada a lo largo de seis países, de los cuales la República Democrática del Congo posee el 60%. Número 6 este país ha vivido una serie de políticas que han destruido totalmente su economía, pues es uno de los países con la economía más regulada del mundo, uno de los menos democráticos, también es uno de los peores países para poder abrir un negocio. Esto sumado a una gran corrupción política y sus conflictos lo han vuelto en uno de los países más pobres del mundo. Número 7 a menudo se hace referencia al país por sus siglas, por ejemplo RDC por República Democrática del Congo, o también Congo Kinshasa, con la capital entre paréntesis. Esto es así porque ocurre un caso único en el mundo, en el que dos países reconocidos entre sí comparten el mismo nombre, pues uno de sus vecinos también se llama Congo, la República del Congo, que también es un estado ribereño de este río, y por esta razón para distinguirlos entre sí se usan estos métodos. Número 8 este país en el pasado era conocido como el Congo Belga, pues era colonia de Bélgica. Sin embargo, se independizó en el año 1960 pasándose a llamar la República Democrática del Congo. Pero a partir del año 1971, el país oficialmente fue la República de Zaire. Pero por los cambios políticos, en el año 1997 se restableció nuevamente el antiguo nombre del país. Número 9 con tan solo 177 kilómetros de costa, este país es el que posee menor costa en relación a su territorio, pues tan solo un 0.3% de sus fronteras son con el océano, un fenómeno similar a Irak, Jordania o Bosnia y Herzegovina. Aunque originalmente este país no iba a tener litoral, no obstante, tras un tratado entre Bélgica y Portugal cuando aún eran colonias, se logró que Angola se dividiera en dos para darle una salida al mar a este país, siendo por este motivo tan reducida. Número 10. El río Congo es el segundo río más caudaloso del mundo, solo por detrás del Amazonas, y también es el río más profundo del planeta, con una profundidad máxima de 220 metros, lo que hace que a su salida al océano Atlántico sus aguas hayan erosionado la plataforma continental africana, creando un masivo cañón submarino, algo que ni siquiera el Amazonas pudo lograr. Número 11. Les AP, o por sus siglas en francés, la Sociedad de Maestros de Ceremonia y Gente Elegante, o mejor conocidos como los Dandies del Congo, es uno de los clubes más exclusivos del mundo, siendo un fenómeno internacional con influencias en lugares como Brazzaville, Kinshasa, París, Bruselas y partes del sur de Londres. Esta es una forma de vida en la que el estilo y la vestimenta debe reflejar elegancia. Número 12 
Los pigmeos son un pueblo nómada que según los estudios de ADN son considerados los últimos pueblos indígenas del África Central. Estos se adaptaron a la selva y a su ecosistema, midiendo 135 centímetros las mujeres y 145 los hombres. Pero con la llegada de los pueblos bantúes provenientes de la actual Nigeria, los pigmeos fueron desplazados, hasta prácticamente desaparecer, pues se calcula que en el mundo quedan aproximadamente 500.000 pigmeos. Número 13 en este país se hablan más de 200 idiomas, sin embargo, para evitar algo similar a la Torre de Babel, la comunicación entre grupos ha sido facilitada por cuatro idiomas nacionales, el Lingala, el Swahili, el Kituba y el Siluba. Además que a nivel gubernamental y de negocios, el francés es el idioma oficial. Número 14 la comida del Congo es extremadamente diversa, variando según el pueblo que la cocine, aunque en rasgos generales comparten ingredientes como la yuca, el arroz y el plátano, con influencias de la cocina francesa y belga. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el musaka, la fumbua, el pondiu, el entaba, el dongo dongo, el madesu, el macayabú, el sakasaka, la cuanga o el fufu, por mencionar algunos. Número 15 la capital de este país es Kinshasa, y con una población de más de 13 millones de habitantes, está tan poblada como Río de Janeiro o Manila, lo que también la convierte en la ciudad francófona más poblada del mundo, incluso superando a París por más de 2 millones de habitantes. Número 16 el Congo tiene uno de los suelos más ricos del mundo, pues posee vastos yacimientos de minerales actualmente muy codiciados, como el cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. Además que posee la mayor masa forestal de todo el continente africano y las mayores reservas hídricas del continente. Número 17 como en la mayoría de la África subsahariana, la religión mayoritaria de este país es el cristianismo, concretamente con un 96% de cristianos. De ellos, aproximadamente la mitad son católicos, y el resto son distintas iglesias protestantes, aunque también un 2% de su población sigue creencias tradicionales, y un otro 2% son musulmanes. Número 18 la frontera oriental de este país se ubica en pleno sistema del Rift, que es el sector del continente africano que debido a los movimientos tectónicos está partiendo a África en dos. Actualmente ya se pueden apreciar esas aberturas en la corteza terrestre, pues han sido el origen de los grandes lagos de África, que son unos de los más profundos y antiguos del mundo. Número 19 este país tiene un relieve bastante elevado, con elevaciones que fluctúan entre los 200 a los 1000 metros. Es esta elevación la que propicia el nacimiento del río Congo. Sin embargo, donde posee incluso glaciares es en las montañas del oriente del país, donde tiene extensas cadenas montañosas, mesetas y volcanes. Su punto más alto es el pico Marguerita en el monte Stanley, que se eleva a unos 5109 metros sobre el nivel del mar. Número 20 en este país se suele decir que su principal maldición ha sido su riqueza natural. Esto debido a que tras su independencia, el país decidió nacionalizar las empresas mineras más ricas de su territorio. Pero esto en lugar de traer riqueza dio paso a una corrupción estatal sin precedentes, enriqueciendo únicamente a sus políticos, en detrimento de la población. Lo cual es un círculo vicioso de corrupción y pobreza que parece no tener fin a corto plazo. Número 21 la República Democrática del Congo tiene una riqueza biológica tan gigante que es considerado un país megadiverso, que es el selecto grupo de países que en conjunto albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. En este país se pueden hallar especies como el gorila, el elefante, el león, el leopardo, el okapi, el búfalo, la cebra, el hipopótamo y la jirafa, o reptiles como los cocodrilos y las pitones, también aves como el loro, el flamenco rosa, el pico zapato o la garza. Número 22 se sabe que la población del Congo está empobrecida, pero ¿qué tanto? Bueno, este país es uno de los 10 países más pobres del mundo, con el 77% de su población viviendo en pobreza, y con al menos 8 millones de habitantes viviendo en desnutrición severa, la mayoría niños, algo muy paradójico para un país con tanta riqueza. Número 23 
En este país, por el siglo XIX y XX, se solía usar como moneda de cambio la cruz de Katanga. Esta era una pieza de cobre en forma de X que tenía diversos tamaños, pero que llegaba a medir 20 centímetros de ancho y pesar hasta un kilo. Se cree que con esta divisa se podían comprar desde 10 kilos de harina hasta 6 pollos, sin embargo con el tiempo fue reemplazado por las monedas. Número 24 la bandera de este país proviene de la que se utilizaba en la época colonial cuando era el Congo belga, con un paño azul y una estrella en el medio. Esta fue modificada tras su independencia, añadiendo una franja diagonal de color rojo y amarillo. Según la versión oficial, el azul significa la paz, el amarillo la riqueza y el rojo la sangre de sus mártires, mientras que la estrella significa el futuro radiante de la nación. Número 25 el oriente de este país, al estar en el límite de las placas tectónicas africana y somalí, tiene una gran actividad volcánica, pues actualmente tiene ocho volcanes muy activos. De estos, el volcán de Yiragongo ha estado teniendo fuertes erupciones estos últimos años, y al interior de su cráter se puede observar al lago de lava más grande del mundo. Número 26 la República Democrática del Congo es el segundo país más poblado del continente africano. Con al menos 107 millones de habitantes, solo está por detrás de Nigeria y posee una de las tasas de natalidad más altas del mundo, con aproximadamente 6 hijos por mujer, por lo que se prevé que este país supere en población a Japón o México en las próximas décadas. Número 27 al tener tantos sitios de importancia biológica mundial, este país ha designado al menos 10 lugares como parques nacionales, además de distintas áreas protegidas que en conjunto forman el 14% de su territorio. Sin embargo, la pobreza y la necesidad de la gente provoca que se exploten muchos recursos de estas áreas. Número 28 en este país el fútbol es el deporte rey y el que más alegrías ha dado a sus aficionados, pues ha ganado dos copas africanas de naciones a lo largo de su historia, en los años 1968 y 1974. Además del fútbol es muy practicado el básquetbol, de hecho de este país salió el legendario jugador Dikembe Mutombo, considerado uno de los mejores defensivos de la NBA. Número 29 aunque este país se independizó en el año 1960 y por lo tanto tiene más de 60 años de vida, tan solo ha tenido 5 presidentes a lo largo de su historia. Esto debido a que la mayor parte de su existencia vivió bajo dictaduras muy cruentas. Número 30 este país cuenta con cinco sitios considerados como un patrimonio de la humanidad, los cuales son parques nacionales, como el de Virunga, Garamba, Kausi Viega, Salonga y el de los Ocapis, lo que lo convierte en el país de África con más patrimonios naturales de la UNESCO. Sin embargo, de estos cinco, cuatro están en grave peligro de desaparecer, principalmente por la deforestación, minería y caza furtiva. Y bueno, este ha sido el video de RDC, espero que les haya gustado y si es así, ¿podrían ayudarme compartiendo este video? Quiero dar muchas gracias a las personas que comparten mis videos y también a las que se unen a los miembros del canal, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.